உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படின்னு நம்ம பாட்டன் திருவள்ளுவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இன்னைக்கு அதே திருவள்ளுவர் இருந்திருந்தார் அப்படின்னா நெகிழி இன்றி அமையாத உலகு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற நெகிழி இந்த உலகம் முழுக்கவே நீக்க மர நிறைஞ்சிருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக்கால் மனிதர்களுக்கும் மற்ற விலங்கினங்களுக்கும் என்னென்ன மாதிரியான தீமைகள் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம எல்லோருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இப்படி நாம் உலகம் முழுக்கவே குவிச்சு வச்சிருக்க இந்த நெகிழி குப்பைகள் பல்வேறு காரணிகளால் செதைஞ்சி நுண் நெகிழி அதாவது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற வேறொரு வடிவில் நம்ம எல்லோருக்குமே நமக்கே தெரியும் மிகப்பெரிய தீமைகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன நுண் நெகிழி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் பயன்படுத்திட்டு தூக்கி போகிற நெகிழி குப்பைகள் எல்லாத்தையுமே எப்படி மறுசுழற்சி பண்ணுறது அப்படின்னு யாருக்குமே சரியாக தெரியல இதனால் இந்த நெகிழி குப்பைகள் எல்லாத்தையுமே மலை போல கூச்சி வைக்கிறாங்க காலப்போக்கில் மழை பெய்யும் போது இது எல்லாமே ஆற்றின் மூலம் அடித்து செல்லப்பட்டு கடலில் கலக்குது இப்படி கடலுக்கு போன நெகிழி குப்பைகள் கடல் அலையால் ஒன்னோட ஒன்று மோதி கண்ணுக்கே தெரியாத சின்ன சின்ன துண்டுகளாக மாறுது இதோட அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரிசியின் அளவை விட அதாவது அஞ்சு மில்லிமீட்டருக்கு சின்னதாக இருக்கும் இதை தான் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அல்லது நுண் நெகிழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பிளாஸ்டிக் குப்பைகளில் இருந்து மட்டும் இல்லாமல் சில நேரங்களில் நேரடியாகவும் இந்த நுண் நெகிழிகள் தயாரிக்கப்படுது உதாரணமாக நெகிழி பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படும் பிளாஸ்டிக் பல்லட்ஸ் மற்றும் மைக்ரோ பீட்ஸ் போன்றவற்றை சொல்லலாம் இந்த நுண் நெகிழி போலவே நுண் இலைகள் அதாவது மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் நாம் பயன்படுத்துகிற நெகிழி பொருட்கள் மற்றும் ஆடைகளின் மூலமாக கடலில் கலக்குது சமீபத்தில் நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சியில் இந்த நுண் நெகிழியும் நுண் இலைகளும் நம்மளோட சுற்றுச்சூழலில் கலக்கிறதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நாம் அதிக அளவு பயன்படுத்தக்கூடிய செயற்கை இழைகள் உதாரணமாக நைலான் பாலிஸ்டர் அக்ரிலிக் போன்றவற்றாலையும் வாகனங்களின் சக்கரங்கள் மூலமாகவும் அழகு சாதன பொருட்கள் குறிப்பாக மஸ்காரா ஐலைனர் பேஸ்ட் நெயில் பாலிஷ் போன்றவற்றாலையும் ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டு தூக்கி போடப்படுற நெகிழி குப்பைகளாலையும் சாலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய மார்க்கிங் மூலமாகவும் மீன் வலைகள் போன்றவற்றாலையும் அதிக அளவு இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் மற்றும் மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ் நம்ம சுற்றி இருக்கிற நிலத்திலையும் நீர்லையும் காற்றுலையும் கலக்குது சரி கண்ணுக்கே தெரியாத இத்தனோடு மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் மற்றும் மைக்ரோ ஃபைபர்ஸால் அப்படி என்ன மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வந்துட போகுது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது அப்படிங்கிறது போல பிளாஸ்டிக் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் ஆனாலுமே அதோட தீமைகள் மட்டும் குறையிறதே இல்லை இன்னைக்கு இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் பிரச்சனை தான் இந்த உலகத்தையே அச்சுறுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுது எப்படி அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் சமீபத்தில் வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியமும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய நியூ காஸ்டில் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் ஆய்வு முடிவை வெளியிட்டாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் சராசரியாக ஒரு வாரத்துக்கு அஞ்சு கிராம் அதாவது ஒரு கிரெடிட் கார்டு அளவுள்ள பிளாஸ்டிக்கை இந்த நுண் நெகிழி வடிவத்தில் உட்கொள்கிறோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னது நாம் பிளாஸ்டிக்கை சாப்பிட்றோமா அப்படின்னு அதிர்ச்சி ஆகுறீங்களா எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சால் இன்னமும் அதிர்ச்சி ஆவீங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த நுண் நெகிழி மற்றும் நுண் இலைகள் அப்படிங்கிறது இந்த பூமி பந்தில் இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லா இடங்கள்லேயுமே நீக்க மர நிறைஞ்சிருக்கு உதாரணமாக உலகின் ஆழமான கடல் பகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுற மேரியான படுகொழியில் கூட இந்த பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி மனிதர்கள் வாழாத இடங்களான ஆர்டிக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டிகளில் கூட பிளாஸ்டிக் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் உலகின் உயரமான மலைப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டிகள்லையும் இந்த நுண் நெகிழி இருக்கிறதா சமீபத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி எப்படி இந்த பிளாஸ்டிக்கை நாம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடலில் இருக்கக்கூடிய நுண் நெகிழிகளை கடலில் வாழ்கிற மிகச்சிறிய கிரில் அப்படிங்கிற உயிரினங்கள் சாப்பிடுது அதன் வயிற்றில் இந்த பிளாஸ்டிக் செரிமானமாகாமல் அப்படியே தங்கிடுது பின்னர் இந்த கிரில்ல சிறிய மீன்கள் சாப்பிடுது சிறிய மீன்களை பெரிய மீன்கள் சாப்பிடுது இப்படி மீன்களின் உடலுக்குள்ளே போகிற இந்த நுண் நெகிழிகள் மிகச்சிறிய அளவில் இருக்கிறதால மிக எளிமையாக மீன்களின் ரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து மீன்களோட சதை பகுதிகளில் போய் தங்கிடுது இந்த மீன்களை நாம் சாப்பிடும் போது அது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் போயிடுது சரி மீன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தானே இந்த பிரச்சனை சைவ உணவு சாப்பிட்றவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அவங்களும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை சாப்பிட்டு தான் இருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா சாதாரணமாக சோத்தில் போட்டு சாப்பிட்ற உப்பின் மூலமாக என்னது உப்புலேயும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க இன்றைக்கி உலகம் முழுக்கவே பயன்படுத்தக்கூடிய உப்பில் அதிக அளவு மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி எப்படி இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் உப்பில் கலக்குது அப்படின்னா ஏற்கனவே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கடல் தண்ணீரை பயன்படுத்தி
தண்ணீரின் மூலமாக மட்டுமே நாம் குடிக்கிறோம் இதே மாதிரி நாம் சாப்பிட்ற கடல் உணவு உப்பு சர்க்கரை தேன் பால் பியர் இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கும் மைக்ரோ ஃபைபர்ஸும் கலந்துருக்கு அப்படின்னு நம்ம எல்லோரையுமே அதிர வைக்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் பாலில் எப்படி மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் வருது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போல்லாம் மாடுகளுக்கு சரியான பொருள் கிடைக்கிறது இல்லை இதனால் மாடுகள் குப்பைகளை தான் சாப்பிடுது இப்படி சாப்பிடும்போது அதன் கூடவே சேர்த்து பிளாஸ்டிக்கையும் சாப்பிட்றத நாம் எல்லோருமே பார்த்துருப்போம் சமீபத்தில் கூட தமிழ்நாட்டில் ஒரு பசுமாட்டோட வயிற்றுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ பிளாஸ்டிக்கை அறுவை சிகிச்சையின் மூலமாக வெளியே எடுத்திருக்காங்க இப்படி மாட்டோட வயிற்றுக்குள்ளே போகிற பிளாஸ்டிக் செரிமானம் ஆகாமல் சின்ன சின்ன துண்டுகளை உடஞ்சி மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்காக மாறி ரத்தத்தில் கலந்து பாலின் மூலமாக வெளியே வருது இப்படி குடிக்கிற தண்ணி சாப்பிட்ற சாப்பாடில் மட்டும் இல்லாமல் நாம் சுவாசிக்கிற காற்றுல கூட இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அதிக அளவு கலந்துருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இதோட அளவு நாடுகளை பொறுத்து மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய காற்றில் அதிக அளவு மைக்ரோ ஃபைபர்ஸும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கும் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கால் மனிதர்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பொதுவாக எல்லா உலக நாடுகளுமே தங்களோட ஆபத்தான வேதி கழிவுகளை கடலில் தான் கொட்டுவாங்க அப்படி கொட்டும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்களையும் லெட் ஆர்சனிக் மெர்குரி போன்ற கன உலோகங்களையும் கடலில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் ஈர்த்து வச்சுக்கும் பின்னர் அது மீன்களின் மூலமாக மனிதனோட உடம்புக்குள்ளே போகும் இப்படி மனிதனோட உடம்புக்குள்ளே தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான நச்சு பொருட்கள் சேரும்போது அது மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் உதாரணமாக இனப்பெருக்கத்திறன் பாதிக்கப்படும் உள்ளு உறுப்புகள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்படும் செரிமான கோளாறுகள் ஏற்பட்டு இறுதி மரம் கூட ஏற்படலாம் சொல்றாங்க அவை நம்மளோட நுரையீரல் போய் தங்கிட்டு நமக்கு பல சுவாச நோய்களையும் ஏற்படுத்துது சரி இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் மற்றும் மைக்ரோ ஃபைபர் சொல்லையிலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம எல்லோருமே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நெகிழி பயன்பாட்டை குறைச்சிக்கணும் குறிப்பாக ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டு தூக்கி போடக்கூடிய நெகிழி பொருட்களை சுத்தமாக தவிர்க்கணும் அதே போல் கடைகளுக்கு செல்லும்போது துணிப்பைகளை நிச்சயம் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஒரு சில வெளிநாடுகளில் பொருட்கள் வாங்கும்போது அதன் மீது இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கவர்களை அதாவது தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கவர்களை பிரித்து அதை கடக்காரங்கிட்டே கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க இப்படி பண்ணுறதன் மூலமாக கடைக்காரங்க அழகுக்காக தேவைக்கு அதிகமான பிளாஸ்டிக் கவர்கள் பயன்படுத்துறத தவிர்ப்பாங்க இதே போல் நாமளும் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருள்களுக்கு பதிலாக எவர் சில்வர் கண்ணாடி பீங்கான் போன்ற பாத்திரங்களை பயன்படுத்தலாம் அதே போல் வெளியே எங்கேயும் போகும்போது தண்ணீர் பாட்டில்களை வாங்கக்கூடாது இதன் மூலமாக தண்ணீர் பாட்டில்கள் மூலமாக நம்ம உடம்புக்குள்ள மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் போகிறதையும் தவிர்க்கலாம் அந்த தண்ணீர் பாட்டில் குப்பைக்கு போகிறதையும் தவிர்க்கலாம் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள நெகிழி தடைக்கு நாம் எல்லோருமே ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் மாற்றத்தை நம்ம வீட்டிலேருந்தே ஆரம்பிப்போம் இந்த பூமியை நாம் தான் பாதுகாக்கணும் எனவே வர ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் நாம் எல்லோருமே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் உபயோகத்தை குறைச்சிப்போம் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுப்போம் நம்ம நினச்சா எதை வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி தான் வேணும் இந்த இயற்கைக்கு நாம் என்னத்தை கொடுக்குறோமோ அதை தான் அந்த இயற்கை நமக்கு திரும்ப கொடுக்கும் அதுதான் உண்மையும் கூட எனவே சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம் இந்த பூமியை நம்மளோட வருங்கால சந்தேகத்தினர் வாழ தகுதி உள்ளதாக விட்டுவிட்டு செல்வோம் நன்றி வணக்கம்